真是太过分了。那做节目的神经理啊，他肯定把那一饭钱全给克扣了。老板，你先别生气，我觉得陈经理应该没有那么大的胆子。没有，刚才你不看到了吗？你看人家吃的什么呀？老板，这有时候亲眼看到的不一定就是真的。我觉得这件事情，你还是找陈经理过来当面问清楚，最好不要冤枉了别人。冤枉他？还有什么冤枉他的呀？你现在还替他说话呀？大梅，你给了我这么多年了，你也知道我平时对底下员工什么样子。我这辈子最讨厌的就是克扣员工的工资，克扣员工的福利。你说，虽然他只是咱们公司一个保洁。但是没有这些保洁的话，咱们公司怎么可能保持这么干净、那么漂亮？所以啊，像这种克扣员工的人，立马让他滚出我公司，滚蛋！你去通知他，告诉他明天不用上班了，去吧。这儿，这是什么呀？这是我的公司，我说了还不算了呀？我不是这个意思，我现在就去通知。赶紧去吧。什么实验这是？进来，六，董事长，你还有脸来呀？我要大美没告诉你吗？你被开除了。李秘书告诉我了，所以我今天过来找您，就是想问清楚我怎么了，我触犯咱们公司哪一条规定了？你要开除我？行，我告诉你，我开除你啊，自然有开除你的理由。现在你给我装傻。总经理，这也是你的公司，你可以有权利让我走人，但是我就算要走，我也走的明明白白呀！你不能什么原因都没有，就是开除我吧？你还在给我这样装傻是吧？我告诉你，我已经看到了，我看到了咱们公司的保洁吃的是什么？保洁吃的什么？吃的是怎么回事呀？你说的我一头雾水。行，还不承认是吧？那我就告诉你，我让你啊走的明明白白。董事长，你看一下。行，没问题，就按这个合同执行吧。好的。哎、啊，李秘书，那个保洁是咱们公司的吗？啊，是，她是咱们公司的王阿姨。那她怎么在吃干馒头呀？咱们公司不是给员工有员工餐吗？是有员工餐的，至于他为什么坐这里吃馒头，嗯，那我就不清楚了。肯定啊，是他们领导干的好事儿。走，先给我回办公室。现在明白了吧？你作为一个后勤部的经理，你给员工做餐呢？咱们员工不是提供了有工作餐吗？原来总经理，你说的是这个事情啊？你听我解释呀。你还解释什么呀？我每个月给你们后勤部门拨了多少钱？我就是让那些钱给员工带来福利，给他们中午吃好的。而你呢？而你是怎么做的呀？是不是把那些钱都揣进你自己的裤兜了呀？你让保洁吃馒头，你的心可真黑呀、啊！总经理，我没有。咱们部门的每一个人都有工作餐的。那个你说的那个王姐，她家是特殊原因，她之所以吃馒头，是因为她想把工作餐带回家给她的孩子吃。给她的孩子？他们家没有饭呀？这王姐的家庭很困难，她老公又生着病，常年卧床不起，家里还有孩子要上学。家境非常困难，所以他就想把咱们公司的工作餐带回家给孩子吃。他说孩子正在长身体的时候，要吃的好一点。你说咱们公司只负责发餐，咱们也没有权利强制他必须要把发的这个餐吃掉吧？所以事情就是这样的。李经理，我不能因为你说这几句话我就相信你。如果你说的是真的话，那你就把那个阿姨找过来。我单面问一下。行，我现在就去找阿姨。你难道说的是真的
是无辜的。经理。阿姨啊，找你有点事儿。那个，我问你啊，咱们公司待遇好吗？好好，咱们公司的待遇非常的好，我们员工啊都挺满意的。满意就好，满意就好。找你啊，没有别的事儿，我就是想问一下，咱们公司啊，这伙食待遇啊什么的，需不需要提升？哎呀，不用了，不用了，咱们公司的这个餐补呀、啊、挺好的，呃，三菜一汤的，我们都能吃得饱。真的吃得好？真的，真的。那阿姨。那你中午为什么吃馒头啊？哎，老老老板呀、啊，我我我不是故意的，要要把菜带回去的。你要是不同意，我下次不带了。阿姨，你先别紧张，我并没有追究你带菜的事儿，我就想问一下，你那个菜为什么都带回家而不自己吃呢？哦，是这样的，我们家的条件呀、啊、非常的困难，这我老头子呀，他身体也不好，也不能出去挣钱，这家里的重担都落在了我一个人的身上。你看，我也是个保洁，这每个月的工资呀、啊，只能解决家里的温饱。这我们好久都吃不上一顿肉，咱们公司的公司餐不是挺好的嘛？我所以我就把肉省下来，给我的孩子吃。原来是这样，那阿姨，嗯，没事儿，我喂完了，你先回去吧。那行，老板，我先忙去了。行，你先去忙吧。小薇，对不起啊，是我误会你了。老板，别这么说，现在事情调查清楚就好。清楚了，清楚了。小薇啊，这事儿以后啊，不能只看表面。我啊，差点冤枉你，我给你道个歉，对不起啊。老板，没事。小薇，这样，我再要求你办，帮我办件事儿。总经理，什么事儿？你直接吩咐就行。刚才那位阿姨，以后的工作餐，你每天多给她两份。行，总经理，你的这个吩咐我记下了。哎，等一下你去财务汇报一下，这个阿姨的工资啊，每个月以后多发一千块钱。多发一千块钱，总经理，可是这保洁阿姨可不止她一个呀。你说单单都都给她加了一千块钱的话，这别人不会有意见吗？你说的也有道理。哎，对了，我记得保洁主管这个位置好像一直在空着吧？那以后啊，就提升他为保洁主管，这个工资发一千块钱是不是就应该了呀？嗯，对。那行，总经理，就按你说的吧，我现在通知下去。那行。对了，嗯，今天下午啊，你就别上班了。就算我刚才冤枉你，而你目的的。给你半天带薪假期。好的，总经理，谢谢你。行了，也不用谢了，这些啊都是你应得的。那我就谢谢了。行，去吧。